Ciao a tutti! Oggi vediamo cosa possiamo fare con questo pezzo di legno. Si tratta di un tondo e eh, ho deciso di eh, fare un orologio con l'albero della vita e i numeri romani. Ha un diametro di circa 30 cm, quindi viene piuttosto eh, grande. E, eh, ho stampato un albero della vita che eh, a questo punto vado a ripassare con la carta vetrata. Prima eh, di cominciare il disegno ho eh, lisciato bene con la carta vetrata fine tutta la superficie e ho posizionato i numeri romani come vedete. Poi, come avrete già notato in altri video, soprattutto per chi ci segue, metto un foglio di carta carbone di quella classica che si usava per la macchina da scrivere, con la parte copiativa rivolta verso il legno e sopra il mio disegno da ricalcare. Questo è un disegno eh, piuttosto elaborato, e quindi richiede eh, un po' di tempo per eh, proprio riportarlo sul legno. Ho accelerato il video, eh, altrimenti diventa anche troppo noioso.
ecco qui vediamo che eh, una volta ultimato eh, tutto il ripasso del disegno vado a staccare lo scotch che mi teneva eh, fermo bloccato il foglio di carta e la carta carbone in modo da non rischiare di spostarlo durante eh, proprio la, il ripasso del, del disegno a questo punto il mio disegno è stato riportato sul legno posso cominciare ad utilizzare il mio pirografo userò il pirografo eh, Brian Peter Junior che vedete qui è un pirografo eh, molto buono con la regolazione della temperatura una volta acceso utilizzo un pezzo di legno di scarto per verificare la giusta temperatura conviene farlo su un legno simile a quello che eh, bisogna andare a incidere in modo che il risultato sia identico ecco a questo punto direi che ci siamo posso cominciare a lavorare utilizzo una punta piatta che eh, mi permette di lavorare sia mh, di piatto che di spigolo la maggiore difficoltà di questo lavoro eh, sono le linee curve come vedremo devo continuamente ruotare il pezzo di legno su cui sto lavorando per avere la posizione più adatta, più comoda a seconda della linea che devo andare a incidere quindi questa è eh, diciamo, la difficoltà maggiore anche perché per fare le linee curve eh, continue eh, è un po' difficoltoso riuscire ad avere sempre un tratto uniforme quindi la posizione è fondamentale e questo è il motivo per cui continuamente dovrò andare a ruotare il mio lavoro, il mio piano di lavoro. è un disegno piuttosto elaborato che richiede molto tempo ehm, più che difficile è proprio lungo e quindi bisogna prestare attenzione per un tempo eh, significativo Ecco qui ho deciso di accelerare il video per non farlo diventare troppo noioso ma la cosa particolare è proprio quella che si può vedere come continuamente sono costretta a girare il lavoro.
tengo sempre il mio foglio con il disegno di base eh, come riferimento lo tengo sempre vicino perché eh, le linee sono tante ci si confonde facilmente quindi con il disegno vicino riesco a capire eh, più facilmente quali sono gli spazi da riempire e quelli invece eh, che devono essere lasciati eh, vuoti perché le linee sono tante e eh, quindi si fa un po' fatica a individuare qual è eh, la linea da riempire qui eh, siamo andati un po' più avanti per accelerare il video e vediamo che eh, comunque manca ancora un po' Ecco che il mio albero sta per essere finito, ho fatto anche i numeri romani e per completarlo decido di fare una cornice bruciata molto sottile tutta attorno. Per far questo devo aumentare la temperatura del pirografo fino a far diventare la punta quasi incandescente in modo da andare a bruciare un pochettino tutto il contorno così da sembrare una vera e propria cornice A questo punto il lavoro della pirografia è finito e devo inserire il meccanismo per l'orologio. Avevo precedentemente fatto un buco da circa 10 mm, prendo il meccanismo, inserisco prima il gancio, un gommino di spessore, e vado a inserire il perno del meccanismo all'interno del legno forato a questo punto devo solo eh, inserire la rondella vediamo se riusciamo a vederlo con questa telecamera ecco qua la rondella e il dadino che chiude il mio meccanismo sul pezzo di legno A questo punto dobbiamo inserire le mh, lancette, inizio con inserire queste lancette in plastica che sono in dotazione con il meccanismo, sono delle lancette normali con la punta, non hanno una forma particolarmente elaborata, prima inserisco la lancetta delle ore bene fino in fondo e poi quella dei minuti infine a chiudere il buco la lancetta dei secondi a questo punto manca solo la batteria per far funzionare il mio orologio però decido di impreziosirlo con delle lancette un pochino più carine e quindi sostituisco queste lancette in plastica con delle lancette in alluminio ecco qui ho messo le lancette in alluminio a lancia quindi con una punta molto più affusolata ho messo la mia batteria una semplice batteria stilo 2A il mio orologio è pronto per essere appeso al muro spero che vi sia piaciuto questo video se vi interessa andate 
a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com Troverete pirografi, accessori per la pirografia, meccanismi per orologi e tanti altri strumenti per hobby creativi. Io vi saluto, vi aspetto per i prossimi video, continuate a seguirci e se non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale. Ciao a tutti, a presto!